there are historic challenges mm -hmm. ahead of the European Union currently. You know, United Kingdom is leaving the European Union, Brexit. which is the which is the first time ever mm -hmm. a member state decides to leave instead of willing to come mm -hmm. to join. Uh, there's a war in Ukraine. There is a huge migration crisis still, mm -hmm. huge threat of terror. Mm -hmm. We have some issues regarding energy security. And to be honest, the European Union proved to be unsuccessful so far mm -hmm. to find the proper answers mm -hmm. on an integration level to these challenges. Mm -hmm. And that makes the European Union, number one, a little bit too introverted. So they are not ready to, to pay attention on a European Union level to the strategic and external friendships. And the other one, the European Union likes uh, lecturing others. Mm -hmm. But not only countries outside of the European Union, but inside as well. Mm -hmm. So Hungary, Poland, countries in Central Europe basically are usually uh, subjects of criticism mm -hmm. from Brussels and some Western European countries. Would these become constraints or obstacles to our bilateral relationship? No, actually, on bilateral relationship, we don't feel any kind of negative impact of that. We have to put a lot of emphasis, though, on people-to-people -people contacts. Mm. And the best way to, to build people-to-people -people contacts is through young people mm. and through education. นั่นคือบทสัมภาษณ์ที่เราเคยสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศไปเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศจากฮังการีซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศ
จะมีจุดยืนหรือมีแนวคิดของตัวเองและจะถูกทาง EU กับบรัสเซลเนี่ยแบบว่าเลคเชอร์ตลอดก็บอกว่ากลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาโปลแลนด์แตกแถวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนน้องใหม่ก็คือจะเป็นคนละเกรดคนละชั้นกันกับทาง EU EU เองก็มีพูดง่ายว่ามีมีไฮอร์ราคีมีระดบระดับชั้นชนชั้นอยู่เหมือนกันใน EU ดังทางกลับกันเนี่ยนะครับทางฝั่งของโลกมุสลิมเองหลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่พอใจทางฝั่งของยุโรปเช่นเดียวกันก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเดินขบวนประท้วงนะครับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่บังคลาเทศแล้วก็อินโดนีเซียนี่หลายเมืองเลยนะทั้งจาการ์ตาแล้วก็เมืองใหญ่ๆนะนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้นะครับรอยร้าวเนี่ยที่มันมีระหว่าง EU นะแล้วก็ทางยุโรปแล้วก็ทางฝั่งของโลกมุสลิมเนี่ยมันกําลังปัะทุกับมาอีกครั้งนึงแล้วครับประเด็นคือต้องแยกให้ออกกันนะว่าคือนั่นคือเป็นกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์ตรีมิสเป็นกลุ่มรุนแรงใช่ไหมครับกับกับโลกมุสลิมที่เขาไม่ได้นิยมความรุนแรงเขาก็มีเหมือนกันแต่มันอาจจะมีบางวัฒกรรมที่สมมุติว่าผู้นําพูดอะไรไปแล้วอาจจะไปอย่างมาคงพูดแล้วอาจจะทําให้มุสลิมทั่วไปรู้สึกว่ามันกระทบข่าวนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปนะเพราะว่ามาคงเขาบอกว่าเขาจะเสนอแผนที่จะยกเครื่องระบบเชงเก้นใหม่เพื่อการก่อการร้ายเนี่ยจะเสนอในการประชุม EU น่าจะสักต้นเดือนหน้าเราจะได้เห็นกันนะคะว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าจะไปได้วีซ่าเชงเก้นแล้วเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอาจจะไม่ง่ายเหมือนอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่แบบว่าเคลื่อนที่ได้ไปทั่วยุโรปคงไม่ง่ายแล้วล่ะค,ครับขอบคุณที่ติดตามชม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเตือนกันนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามทาง Facebook TNN Live หรือติดตามทางช่องทางอื่นเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ